ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ത്രീയിലുള്ള സെക്ഷൻ വൺ ആണ് ഇൻ്റർപ്ലേഷൻ ആൻഡ് പോളിനോമിയൽ അപ്രോക്സിമേഷൻ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഇൻ്റർപ്ലേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡാറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇയറും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പോപ്പുലേഷൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി മുതൽ ഓരോ പത്ത് വർഷത്തെയും ഡാറ്റകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ടെൻ വരെയുള്ള ഡാറ്റകൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഇയറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റകളാണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി അത് ഇവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നയൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിന് അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് ആക്സിസിൽ നമ്മൾ ഇയറും വൈ ആക്സിൽ പോപ്പുലേഷൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് ശേഷം ടു തൗസൻഡ് ടെന്നിന് ശേഷം ടു ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ ഉള്ള ഒരു പോപ്പുലേഷനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് അതുപോലെ എക്സ് വൺ വൈ വൺ എക്സ് എക്സെട്ര എക്സ് എൻ വൈ എൻ എന്നുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് വാല്യൂസും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വൈ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സ് വാല്യൂവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ വൈ വാല്യൂ കാണുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇൻ്റർപ്പുളേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഡാറ്റക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഈ ഡാറ്റക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഫംഗ്ഷനിൽ ഇപ്പോൾ ഈ അത് ഈ ഒരു ഡാറ്റേനെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഏറ്റവും ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഈ ലൈൻ ഇതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള എക്സ് വാല്യൂസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വൈ വാല്യൂ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ ഡാറ്റകളും ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല പലപ്പോഴും പല ഡാറ്റകളും പല രൂപത്തിലാണ് വരിക അപ്പോൾ അതിന് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർപ്ലേഷനിൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അൾജിബ്രായിക് പോളിനോമിയൽസ് ആണ് ഈ അൾജിബ്രായിക് പോളിനോമിയൽസ് നമ്മൾ എടുക്കാനുള്ള കാരണം അതായത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഡാറ്റകളെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അൾജിബ്രായിക് പോളിനോമിയൽസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് കുറേ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കാനുള്ള റീസൺ ഉണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷന് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനായിട്ട് ഈ ഒരു പോളിനോമിയൽസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോ വൺ റീസൺ ഫോർ ദർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈസ് ദാറ്റ് ദ യൂണിഫോമിലി അപ്രോക്സിമേറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് യൂസ്ഫുൾ ആൻഡ് വെൽ നോൺ ക്ലാസസ് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻസ് മാപ്പിംഗ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ടു ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് ദ അൾജിബ്രായിക് പോളിനോമിയൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോമാണിത് പി എൻ ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എ എൻ എക്സ് റേസ് വൺ പ്ലസ് എ എൻ മൈനസ് വൺ എക്സ് റേസ് വൺ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് എക്സെട്ര എ വൺ എക്സ് പ്ലസ് എ നോട്ട് വേർ എൻ ഈസ് എ നോൺ നെഗറ്റീവ് ഇൻഡീജർ ആൻഡ് എ നോട്ട് എ വൺ എക്സെട്ര എ എൻ ആർ റിയൽ കോൺസ്റ്റൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷനുകളെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷനെ കൊണ്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് എടുക്കുന്നത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ റിസൾട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് വേസ്റ്റാസ് അപ്രോക്സിമേഷൻ തിയറം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ തിയറം ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് സപ്പോസ് എഫ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ഓൺ എ ബി ഒരു ഫംഗ്ഷന് ഈ
നമ്മളുടെ കണ്ടിന്യൂസ് ഫങ്ഷനുകളെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു റീസൺ മറ്റൊരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ആൻഡ് ഇൻ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഇൻഡെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ബോൾ നമ്പൽസ് ആർ ഈസി ടു ഡിറ്റർമിൻ അതാണ് മറ്റൊരു റീസൺ ആൻഡ് ആർ ഓൾസോ പോളിനോമിയൽസ് ഓക്കെ സോ ഫോർ ദീസ് റീസൺ പോളിനോമിയൽസ് ആർ ഓഫൺ യൂസ്ഡ് ഫോർ അപ്രോക്സിമേറ്റിംഗ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫങ്ഷൻസ് നൗ അപ്പോൾ ഇനി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് പോളിനോമിയലാണ് ടൈലർ പോളിനോമിയൽസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കണ്ടിന്യൂസ് ഫങ്ഷനുകൾ നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സാണ് പോളിനോമിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിലുള്ള ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് പോളിനോമിയലാണ് ടൈലർ പോളിനോമിയൽസ് പക്ഷേ അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു അപ്രോക്സിമേഷൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തും ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിന് ആക്യുറസി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരു ഗുഡ് അപ്രോക്സിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻ്റർവെല്ലിലും അത് അതിന് ആക്യുറസി ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ പക്ഷേ ഈ ടൈലർ പോളിനോമിയയിൽ ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്താണ് അതിന് കൂടുതലായിട്ട് ആക്യുറസി ഉള്ളത് നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇറൈസ് ടു എക്സ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ പി നോട്ട് ഓഫ് എക്സ് മുതൽ പി ഫൈവ് ഓഫ് എക്സ് വരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതാണ് നമ്മളെ ഒറിജിനൽ ഫങ്ഷൻ വൈ ഈക്വൽ ടു ഇറൈസ് ടു എക്സ് എന്നുള്ള ഫങ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഓരോന്ന് എടുക്കുമ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഹയർ ഓർഡറിലേക്ക് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ന് ഹയർ ഹയർ ഡിഗ്രി ടൈലർ പോളിനോമിയൽ ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ആക്യുറസി ഇങ്ങനെ ഏകദേശം ഓക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പി ഫൈവ് വരൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും എറർ നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ ഹയർ ഡിഗ്രി ടൈലർ പോളിനോമിയൽ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബെറ്റർ അപ്രോക്സിമേഷൻ കിട്ടും ഈ ഒരു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇറൈസ് ടു എക്സ് എന്നുള്ള ഫങ്ഷനെ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് അപ്രോക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇതെപ്പോഴും എന്തായിക്കൊള്ളുന്നില്ല ട്രൂ ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല അതിൽ തന്നെ എക്സാമ്പിളാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളത് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക കറക്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഫോർ ദ ടൈലർ പോളിനോമിയൽസ് ഓൾ ദ ഇൻഫർമേഷൻ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ അപ്രോക്സിമേഷൻ ഈസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് അറ്റ് ദ സിംഗിൾ നമ്പർ എക്സ് നോട്ട് ഓക്കെ സോ these polynomials will generally give inaccurate approximation as we move away from x not appo idana ee taylor polynomial inde or limitation nallathu okay pakshe ordinary taylor polynomials ee approximation purpose nu widely use cheyunnillengilum numeric analysis il vara nannayittu use cheyunna oru tool aanu അത് കമ്പ്യൂട്ടറേഷണൽ പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡെർവേഷൻ ഓഫ് ന്യൂമറിക്കൽ ടെക്നിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ റെ റെസ്റ്റിമേഷനൊക്കെ വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അത് ഈ ഒരു അപ്രോക്സിമേഷൻ പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഞാനിതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ക്ലാസ് റൂമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ക്ലാസ് റൂമിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ലഗ്രാഞ്ച് ഇൻ്റർപ്ലൈറ്റിംഗ് പോളിനോമിയൽസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓക്കെ താങ